जैसे किसी ने भी सर लीड लेनी स्टार्ट करना है तो वो कुछ इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को या वेश करेगा टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हो वेश कर सकते हो हेलो मेंबर्स कर दियो स्टार्ट कर सकते हो इसलिए स्टार्ट स्टार्ट स्वदेशी प्रोडक्ट थे हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे तो जो पुअर लोग थे दे कुड नॉट अफोर्ड दैट बट इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट देयर आर मेनी मेनी इंडियन कंपनीज व्हिच आर आउट परफॉर्मिंग फॉरेन कंपनी फॉर इंस्टेंस हमारा जो एनपीसीआई का प्रोडक्ट है यूपीआई वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना है एनपीसीआई ने जो ग्लोबली इतना पॉपुलर हुआ और ऐसी अगर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखें तो महिंद्रा और टाटा ने काफी ज्यादा वर्ल्ड क्लास कार्स बनाई है जो बाहर की कंपनीज को भी काफी अच्छा कंपटीशन दे So, और जैसे हमारा सॉफ्टवेयर सेक्टर भी है तो वो भी है सारे इंडिया से ही काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर फॉरेन कंपनीज में भी जा रहे हैं तो हमारे लिए भी इतना बेटर है क्योंकि अब काफी चीजें जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही है काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है हमारे और ये जब जब हमारा कलोनी पीरियड था तब काफी एक्सपेंसिव थी बट एट प्रेजेंट हम देखें तो काफी ज्यादा चीपर रेट में हमको मिल रही है हमारे काफी अच्छे ब्रांड्स है लाइक पता नहीं हो गया हिमालय लैक में ये सारे इंडियन ब्रांड्स है जो हम भी यूज कर रहे हैं और बाहर के जो जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं सो आई डोंट थिंक कि ये कोई इस टाइम पे एट प्रेजेंट इट इज इरेलेवेंट कांसेप्ट इन इंडिया यस आई आल्सो एग्री विद हिम दैट इट इज नॉट एन इरेलेवेंट टॉपिक बिकॉज़ इट वाज फर्स्टली सो दिस मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1905 सो एट दैट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट द इंडियन मेड गुड्स एंड टू प्रमोट बाइंग इंडियन मेड प्रोडक्ट्स so uh, if we talk about today then even the prime minister uh, narendra modi is uh, uh, is promoting aatmanirbhar bharat for so for that also we need to have this um, so there is a movement in our hearts that yes we have to and we should promote our indian products so jaise bolenge ki so this is uh, abhi ke liye to irrelevant concept nahi hai hamari क्योंकि हम एक वेल्थिंग कंट्री हैं तो हम अब जब तक अपने प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे तो तो तब तक हम गर्ल्ड कंट्री नहीं बन सकते अभी रिसेंटली जो अभी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें इंडियन जो भी ब्रांड्स है या प्रोडक्ट्स है उनको डेवलप करना है और उनको फंडिंग प्रोवाइड करनी है जिससे क्या हुआ कि जो हमारे रूरल सेक्टर जो भी है छोटे छोटे ब्रांड्स उधर के आ जाएंगे और इसका एक पहले एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी अच्छा हो जाएगा और जिससे अगर ब्रांड हमारा अगर उभर के भी आता है तो उससे क्या होगा कि फॉरेन में उसकी एक इमेज बनेगी और जिसके कारण से एक एफ डी आई आ सकती है हमारे इंडिया में और अगर एफ डी आई आती भी है तो एक हमारी इकोनॉमी के लिए बेस्ट पार्टी है और इससे हमारे प्रोडक्ट बढ़ सकते हैं और अगर रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मित्र स्कीम इनिशिएट की है मैन इंडस्ट्री टेक्सटाइल रीजन अप्रैल ये सेवन स्टेट्स में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलने का वो है प्रोजेक्ट जिसमें इंडिया को एक टेक्सटाइल सेक्टर में एक एक मेन वो फोकल पॉइंट बनाना है ताकि जिसमें इसके लिए थ्री हंड्रेड करोड़ का हर एक सेंटर्स के लिए हर एक स्टेट के लिए थ्री हंड्रेड करोड़ का इंडस्ट्री का वो दिया गया है आपका बजट दिया गया हुआ है also it make in india program bhi hai aap dekh sakte ho eh unke liye bhi hai ki swadeshi abhi koi irrelevant topic nahi hai jaise ki swadeshi ke through hamari jo domestic manufacturer hai unko aage grow karne ka mauka mile aur jitni zyada innovation ho growth hogi utna hi hamara desh jaise ki hamara abhi target hai 2047 tak develop ki economy mein apna naam likhwana usme kafi boost karta hai agar swadeshi mein rakhi hai isne और इससे एक और होगा कि हमारा रुपीज स्ट्रेंथ करेगा डॉलर के मुकाबले क्योंकि इससे हमारा ये अगर स्वदेशी हम वो कर रहे हैं तो डॉलर हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी बाहर 
तो इससे हमारे कोरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे और हमारा बेस स्टेबलाइज रहेगा एंड या जो 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 अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे हमारा है ये भी एक्सेसिव वर्क फोर्स हमारे पास कंस्ट्रक्शन अभी अगर नेक्टर एक्सपर्ट से देखा जाए तो अभी रिसेंटली जनवरी में एक आया था डाटा जिसमें ये दिखाया गया था कि चाइना का हमारा जो ट्रेड है जो ट्रेड एक्सटेट है हमारा वो हंड्रेड बिलियन का है और हमारे तक उनको बस जो उनको ट्रेड कर पाते हैं वो बिलियन का है तो यहाँ से अब ये की एक हमारी एनमी के रूप में भी है चाइना जिससे हमें ये है कि जितना हो सके हमें स्वदेशी प्रमोट करना चाहिए और ताकि हमारा जो ट्रेड है वो कम होता है ज्यादा से ज्यादा और हमारी कंट्री भी सेल्फ रिलायंस बन रही है जितना ज्यादा कम हमारा इंपोर्ट होएगा उतनी ज्यादा सेल्फ रिलायंस रहेगी पॉजिटिव रहेगा ट्रेड में एक हुआ कि कंप्लीटली स्वदेशी बैड होता है कौन से भी जैसे कि कुछ कंट्री कंट्रीज हैं उन्होंने बैन कर रखा फॉरेन गुड्स तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट है कंप्लीटली स्वदेशी तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव हो रहा है बट या कुछ चीजें हैं जो माइक्रोमैक्स कंपनी आई थी आई थिंक टू थाउजेंड नाइन में तो उसके काफी ज्यादा चीप मोबाइल थे काफी ज्यादा चीप स्मार्टफोन थे चीपर देन मेनी कंपनी ये कुछ टाइम पहले जब से चाइनीज कंपनी ने थोड़ा कंपटीशन दिया है बट उससे पहले हमारी इंडियन कंपनी बट इफ वी टॉक अबाउट टुडे देन आई फील दैट द इंपोर्टेड लाइक फ्रॉम द चाइना फॉर एग्जांपल शाओमी मोबाइल्स व्हिच वर लेस देन 12000 रुपीस पर बैंड इवन दैट द सेलिंग ऑफ दोस बर बैंड इन इंडिया that was the reason because the uh, it was dominating the indian market so that's why uh, we need to uh, even do some innovation so that we can produce uh, the same products in some uh, yeah, less expensive even government abhi iske plr this is mobile sector ki manufacturing sector ki mobile ye bhi lagayi hai plr se और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी जो है हमारी इनिशिएटिव और मैंने उससे काफी ज्यादा स्टार्टअप्स आए हैं जैसे और अभी रिसेंटली स्पोक फ्रॉम और वेदांता तक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना है राहुल बिना उससे भी एक बूस्ट अप मिलेगा हमारी इकोनॉमी को इससे हमारे जो मोबाइल से फोन से वो सारे जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल वो सस्ते हो सकते हैं वन मोर इंपोर्टेंट थिंग कि अभी लिथियम की जो 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 जीएन के में जो उनको उसके डिपॉजिट्स मिले तो उससे भी काफी एक यूज हुआ कि हमारी बैटरी में बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई एंड आल्सो द सेमीकॉन मिशन लाइक इंडिया हैज स्टार्टेड दैट कैन आल्सो सो मतलब जो भी हम जिस बारे में डिस्कस कर रहे तो आई डोंट थिंक कि एक एलिमेंट कांसेप्ट लगता है एट प्रेजेंट बल्कि काफी ज्यादा हम ग्रो कर रहे हैं सो दिस इज जो गवर्नमेंट स्कीम जो इंडिया ने प्रमोट सॉरी जो रिलीज करी है गवर्नमेंट स्कीम उनको बस थोड़ा हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में और अच्छे से इंप्लीमेंट करना है फॉर एग्जांपल जैसे पीएलआई स्कीम है तो उस पर भी थोड़ी इनोवेशन करके अब ये सामने आया है कि अभी जो इवन ग्रोथ पहले सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे इंसेंटिव मिलते थे बट अब जो है इनोवेशन के बेसिस पे भी इंसेंटिव मिलते हैं बट वो चीज ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी हो ये भी हमें ध्यान रखना है जैसे आपने बोला की ये पब्लिक के लिए कि जिसमें ये गवर्नमेंट ने तो वो कर दिया अपना इनिशिएटिव ले दिया कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का करना है प्रोडक्शन बट एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि उनको भी एक अपने जो इंडियन के प्रोडक्ट है उनको खरीदे और इससे वो बढ़ सके उनके लिए क्योंकि रिसेंटली ये देखा कि इंडियन काफी चाइनीज प्रोडक्ट है चीप प्रोडक्ट्स के लिए वैसे इंडिया so as i told you i don't think that swadeshi at present is a relevant concept in india because we have achieved so, so we have achieved so many things 
in uh, recent years? Yes, we need to uh, take more innovation and have to promote it. But uh, if we implement all the schemes that are promoted by government properly, then uh, then definitely the Swadeshi products will uh, be better than it. <laughs> What are you simulating out of it, or what do you make out of the discussion that we just had? Sir, I out the topic. I mean, I I mean, sir, today we discussed some forms also, like, just 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 so, for example, uh, some schemes are introduced by uh, the government, but not not are uh, but are not properly implemented. Mm -hmm. And also, there is some cost difference. Also, like we discussed about Chinese uh, mobiles, mm -hmm. that they were uh, selling the products and mobile phones with same features in lesser price. That's why uh, she, mm -hmm. uh, our government has to intervene in between and ban the uh, mobile phones that were uh, costing less than twelve thousand. So that is the thing that we need to produce the same thing in a cheaper price so that people are more. Uh, okay. Now, now okay. Uh, just let us discuss something about what, how we, how we entered the discussion and how we ended the discussion. See, which. Sentences used here for opening. I will just brief you about the topic. So, this is this is the opening statement used. So just see. Otherwise, well done. First of all, let me compliment all of you. You were all participative, talking uh, or discussing, pretty much to to the point. And everybody brought out the top, uh, the issues, whatsoever they felt. But some things were they need to see. So first of all, in the opening remark, the opening sentences, I'll just brief you about the topic. But just see, here, the sentence itself, it smacks off as if you might not have understood. I shouldn't. Mujhe ye soch lene ka hiyar nahi. Okay? So, it could have been something else. Let us discuss the topic. Let us, you know, talk about the topic. Or let us hear the perception about the topic. Or let us understand the topic. Something like that. Yeah, where Siddham, everybody is included. The topic given is... Topic so given is... So, this is, is an irrelevant okay. topic for India today. The topic no. given is this. That is... Yeah. 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 With some statement which is inclusive, which includes all. So not that I am trying to place myself at a higher pedestal. Similarly, about the last statement, as I told you. So again, it is smacking on the same line. Do you think it is avoidable? Yes. It is a group discussion between the equals. As we discussed. As we discussed. As we discussed, as, as we shared, the, the as we shared, we had. Eh? as per the points collected from the group during the discussion. Okay, as so I something like that is something that is little bossy, little bossy, as I told you. So that shows that you are above, you are okay, uh, which, which is not good. Another thing. Swadeshi is an irrelevant concept in India today. See, we are trying to continue, we continuously during the discussion, we try to point out the importance, the utility, and bordering towards something like nationalism in adopting ethnic products of India, which is not which is not the topic. Topic is Swadeshi is an irrelevant concept. See, in a group discussion, 
that too which is going on amongst the people who are wise enough so we have to be hand in hand with the realities which are going on. now what is it? we have to see what exactly the swadeshi means does swadeshi mean anything which is made in india or sold in india only or sold in india only or yeah, consumed by indians Now, if i talk of you know a room heater an air conditioner or a geyser set or even you know as basic a gadget as the heating rod water heating rod which is sold under the name bajaj electricals bajaj fans so everything which is bajaj which is usha but it is made in china is that swadeshi or an oppo phone which is made in india company but a chinese brand is this swadeshi swadeshi kaun sa hai ye phone jo chinese company banati hai lekin india mein banati hai indian logon ko employment milta hai india ke resources use hote hain india ki bijli use hoti hai india ka bijli ka bill wo bharte hain ये इंडियन है या बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो वहां से एक सिंपल हीटर भी बनवा के चाइना से लाते हैं और बजाज इलेक्ट्रिकल के नाम से बेचते हैं क्या वो स्वदेशी है सी इट्स अ वर्ल्ड विच इज विच इज ऑलरेडी ग्लोबलाइज विच इज ऑलरेडी ग्लोबलाइज चॉइसेस आर ऑलरेडी मेड इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन ऑफ द पीपल इज सो वाइड स्प्रेड so widespread so you can't enforce ke aap saag aur makki ki roti khao instead of uh, chowmin and fried rice you can't force it so the what remains so this right mixing of choices ho gaya pura shifting to the hybrids you don't have a choice you don't have a choice aapke resources sabke limited hain रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती जा रही है और हाइब्रिड्स पे आपको जाना ही पड़ेगा स्वदेशी पे आप रह ही नहीं सकते यू कॉन्ट बी यू नो स्वदेशी ऑल द टाइम ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या आप कह सकते हो कि मैं बाहर से चीज नहीं मंगवा सकता दैट मीन्स यू आर क्लोजिंग योर बैरियर्स अगेन यू कैन नॉट से नो टू एनी बडी एनी थिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड कॉन्ट डू एनी थिंग दैट इज गोइंग अब्रॉड that means if you are if you are saying no to the the, the item that is coming from abroad that means you are not uh, following the trade rules abhi hum manufacturing ki made in make in india atmanirbhar bharat ye inki baat kar rahe the hindustan aeronautics has a concrete order confirmed order for purchase of you know, their aeroplanes the fighter jets that they are manufacturing they do जो भी है अभी हमने बनाए हैं जो लेटेस्ट में दे हैव कंफर्म्ड ऑर्डर्स फ्रॉम अर्जेंटीना फॉर एक्सपोर्ट एनीबॉडी नोइंग दैट व्हाट आर द बॉटलनेक्स वी आर फेसिंग वी आर स्टिल नॉट एबल टू एबल टू एक्सपोर्ट दैट एनीबॉडी नोइंग सो जस्ट सी एचएल इज डूइंग इट वी कांट कॉल इट स्वदेशी बिकॉज़ द इंजन यूज्ड इज फ्रॉम यूके and as per the agreement for procurement of the engine there is a there is a clause that is engine laga hua jahaz agar aapko kahin export karna hai to humse permission leni padegi and uk is not giving permission so what remains you know swadeshi so you have to be very much pragmatic resources itne mix up ho gaye hain puri duniya ke that it's becoming very really difficult to differentiate what remains swadeshi and what remains not swadeshi and are you really liking swadeshi aaj khadi ka kapda bhi hota hai to hum pehna pasand nahi karte because there are other cheaper and more useful versions of cloth which are available to us flashy so you you can't force it you can't force the people ke hum make in india le aaye isliye swadeshi but you know istemal kariye shrinking of distances it has happened actually happened so 
TCS is doing the job for some US company sitting in Bangalore and some US company is sitting doing the job for you know all of us aap amazon mein apna customer service mein baat karke dekhiye kabhi kabhi kiye kisi ne baat have you yes, ever rang up ha huh? kiye the kahan se aata hu i think bangalore se aata hu no abhi laga ke dekhiye london se aayega sir amazon amazon ka hindi mein jo bolega jahan you know very few sites where they say ke hindi ke liye ek dabaiye angrezi ke liye do dabaiye वो इंग्लैंड से फोन होता है तो डिस्टेंस अब रियली श्रंक आपको कोई इशू है ये गलत कोई चीज आपने बुलवाई गलत आ गई आप अगर कस्टमर सर्विस को कॉल करेंगे तो उनका सिस्टम है आप मिस्ड कॉल दे दीजिए एक मिनट में वापस कॉल आती है और लंडन से आती है जी बताइए कॉलिंग फ्रॉम लंडन प्लस फोर फोर मार्केट पेनिट्रेशन कोई रोक सकता है किसी को आपके पास है क्या जिसको आप अपना कहते हैं या किसी और के पास है क्या जिसको वो अपना कहते हैं नो डी हैज वी आर टॉकिंग ऑफ यू नो सेम टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली इट हैज टू कम फ्रॉम वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स बट यू नो वी हैव टू डिस्कस दैट अगर हम उसको छोड़ देंगे तो हम टॉपिक में अच्छे से नहीं घुस पाए शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग ऑफ स्किल्स इट इज एन एम थिंग नो बडी कैन से नहीं होगा करना पड़ेगा इसके बिना काम नहीं चलेगा तो देर फोर यू नो ऑलमोस्ट नथिंग रिमेन स्ट्रिक्टी एथनिक एंड टूडेज वर्ल्ड वेयर देर इज सो मच ऑफ फिजिकल माइग्रेशन वेयर वेयर देर इज सो मच ऑफ यू नो मिक्सिंग एंड शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी शेयरिंग ऑफ द स्किल्स शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेस सो दे आर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ so they she slowly becomes irrelevant ab doesn't mean that i have to say that you know sadeshi is becoming irrelevant there are very much strong points you all discussed it they prove that sadeshi is a relevant concept but don't forget all this side also okay koi is taraf jata uska uske points shayad baki group bhi zyada jaldi pick up kar leta I'm just giving the other side also, flip side also. Of, बाकी जो आपने डिस्कस किया वो सारा बिल्कुल सही था ओपनिंग एंड क्लोजिंग आई डिस्कस नॉट टू बी डन दैट आई करके एड्रेसिंग किसी भी चीज का और ये फिंगर पॉइंटिंग वाला जो हो जाता है दैट आई आस्क यू आई टेल यू आई एक्सप्लेन टू यू ये फिंगर ऐसे आ जाती है जब हम ऐसे शब्द यूज करते हैं तो ऐसे आ जाते हैं ये नहीं होना ओके इन ग्रुप डिस्कशन इट हैज नॉट टू बी लाइक दैट इट हैज टू बी ऑल यू नो वी हैव टू बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल आवर ओन कलीग्स ओके सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कंटेंट वाइज द लैंग्वेज ऑफ ऑल ऑफ यू द क्लैरिटी विद विच व्हाट्स एवर यू स्पोक स्पोक वो जिस तरह से आपने बोला इट वाज वेरी गुड इट वाज टू गुड रफ ओके तो डोंट फॉरगेट the flip side one opening and closing theek hai take care sir to the topic tha jaise aap start kar rahe the topic bolna to usme jaise mujhe wo point acha laga jo divanshi ne bola ki swadeshi movement thi kya swadeshi word kahan se coin hua to uske bare mein thoda sa bata sakte dekho koi bhi topic aapke samne aata hai to thodi agar history aap bata dete hain usko to wo topic thoda और गहराई में आप उसको एक्सप्लेन करें तो दैट इज गुड इनफ ओके शी एक्सप्लेन बीच में जैसे किसी ने ओपनिंग कर दी अब मुझे पता है बीच में तो भी हां तो भी बता सकते हो पता कि इन दिस द टॉपिक गिवन इज स्वदेशी एंड स्वदेशी मींस स्वदेशी वाज फर्स्ट पॉइंट बाय आई थिंक द फादर ऑफ इंडियन महात्मा गांधी ही टॉक्ड अबाउट 
स्वदेशी है ना नहीं सर स्वदेशी सबसे पहले आई थिंक बाल गंगाधर तिलक नाइनटीन बाल गंगाधर स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुई थी बंगाल का जब पार्टीशन सो ये अच्छा पॉइंट लगा मुझे दिनाश जी ने बोला एंड जब चरखे वाला पॉइंट था वो भी आप बता सकते हो स्वदेशी उस टाइम पे ज्यादा हम हम ट्राई करे थे कि स्वदेशी चीजें बनाए वेन यू आर ट्राइंग टू मेक दी क्लॉथ ऑन अ चरखा एंड दैट हैज ऑल्सो बिकम अ सिंबल ऑफ इंडिया इन दी फॉरन नेशन ठीक है वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज को देन उसके बाद उसके बाद जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स अच्छे आए जैसे मेक इन इंडिया वाज अ वेरी गुड पॉइंट और उससे पहले स्टार्टअप इंडिया जो आपने बताया वो भी अच्छा पॉइंट था है ना स्टार्टअप इंडिया आई थिंक अंशुल ने इंट्रोड्यूस किया था पहले सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट ठीक है देखो आपकी जो वैल्यू है ना आप क्या कितना उसको बता रहे हैं उससे नहीं बनती है जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं उससे वैल्यू बनती है आपकी क्या आपने बोला कितना बोला डेट डज नॉट मैटर अगर पूरी दो सेंटेंसेस बोल रहा हूँ और उसमें कोई रेलिवेंट पॉइंट नहीं है उसका कोई फायदा नहीं एक पॉइंट मेक इन इंडिया बोला दैट इज गुड इनफ टू एक्सप्लेन द टॉपिक इट सेल्फ स्टार्टअप इंडिया बोला दैट इज गुड इनफ ठीक है तो ये अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे सामने आए कुछ सौरभ के मुझे अच्छे पॉइंट्स लगे द फर्स्ट वन ही टॉक वॉज की वेन वी मेक द थिंग्स इन आर ओन कंट्री एंड यूज इट फॉर आर ओन कंट्री एंड एक्सपोर्टेड एवरीवेयर सो जो हमारा जो करेंसी है वो उसको स्ट्रॉन्ग बनता है That is a very good point. ठीक है आपकी करेंसी किसी और करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है यू नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी दैट इज गोइंग ऑन यू आर सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट कंट्री बट दैट इज नॉट पॉसिबल जैसे सर ने बताया दैट इज नॉट पॉसिबल इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखो ये जो वर्ड है ना हम जो यूज कर रहे हैं एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एरा ऑफ प्राइवेटाइजेशन नाइनटीन नाइनटी वन के जो रिफॉर्म्स थे ये आप सब मिस कर रहे हो आपको पता है शायद सबको सबको पता है ना बट यू आर मिसिंग आउट ऑन दीज ठीक है यू शुड हैव एम्फोसाइज्ड ऑन दीज पॉइंट्स बिकॉज इससे जो वैल्यू बनती है आपकी ये मैं एक यू नो एन इशू आई वांट टू टेल यू व्हाट व्हाई यू डू इट ये क्यों की जो सर कह रहे हैं ना क्यों हो जाता है हम एक पर्टिकुलर शब्द के साथ वी गेट स्टक विद दैट We forget to look at the topic as a whole. Diverse. हम स्वदेशी में स्वदेशी में हमें totally hijack कर. उस time क्या होता है सर जैसे एक point आता है ना एक ही set direction में. अभी वो था तो अमितेश was totally focused on making India. Making India. बस जो भी point था तीन चार point बोले making India. So that is that अमितेश is uh, मतलब stuck on one point and he is not able to view other angles of the same point है ना वो है. अगर आज की डेट में हम देखें ना समथिंग दैट एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्स राधर नॉट मैक्सिमम बेस्ट यूज ऑफ द लोकल रिसोर्स नॉट मैक्सिमम मैक्सिमम तो क्वांटम से आ गया सो बेस्ट यूज ऑफ लोकल रिसोर्स लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे लोकल्स के लिए रेवेन्यू और सरप्लस जनरेट करे लोकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द लोकल एनवायरमेंट कैपिटल कमिंग फ्रॉम वेयर एवर आई एम नॉट कंसर्न सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द लोकल डोमेन लोकल एरिया को लोकल कम्युनिटी को लोकल यू नो किसी भी सेंटर को बिजनेस हब बनाने की क्षमता रखता हूं और इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इनफ्लो ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इट कैन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कैन बी द स्किल्ड मैन पार इट कैन बी द आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड इट कैन बी सम इट कैन बी कैपिटल ऑल्सो इट कैन बी टेक्नोलॉजी सो जो भी हो इनको प्रमोट करें अगर ये चीजें कोई भी चीज एंश्योर करती है तो वो स्वदेशी है वो स्वदेशी हो जाती है राइट सो जो कैपिटल है वो भी अगर बाहर से आ रही है तो बाकी हां तो अच्छा है ना कैपिटल हम तो चाहते हैं ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट एवरी कंट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी एयर बाहर से बहुत अच्छा है एवरी कंट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बट सर हमें रिटर्न्स भी तो मैं कोई कुछ रिटर्न्स तो वो बाहर जाएंगे जाएंगे ना कुछ लेक
टॉपिक दिया जाता है तो ये कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं दीज आर कंसेप्चुअल टॉपिक Which is local? Indian made made in in India made in China अब बताइए ठीक है ना तो इसलिए यू दीज डेज ये मिक्सिंग तो है ही ये तो इट्स अ गिवन यू कॉन्ट वर्क विदाउट इट आप उसके बिना चल नहीं सकते एक टर्म क्वाइन होती है गो ग्लोबल एंड रिमेन लोकल रिमेन लोकल ये ग्लोकल बोलते हैं इसको पूरे टर्म को बोलते हैं ग्लोकल तो ऐसी टर्म्स यूज करके आप अपना जो एक वैल्यू है ना वो क्रिएट कर सकते हैं ठीक है 1991 रिफॉर्म्स का आप थोड़ा बता देते थे व्हेन बिफोर 1991 वी वर अ क्लोज्ड इकॉनमी एंड देन वी 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 ओपेंड आवर इकॉनमी एंड वी हैड वी हैव गुड बिजनेसेस नाउ सेट अप इन इंडिया एंड दे दे हैव अब मुझे ये बताओ कि यूएस से की हेजेमनी क्यों है पूरे वर्ल्ड में आप 10 कंपनीज कोई भी सर्विस सेक्टर की उठा लो टेन कंपनी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग उठा लो उसमें सेवन कंपनी सर्विस सेक्टर की हो चाहे चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो सेवन कंपनी गुड बिजनेस बिग बिजनेस हाउसेस तो एक ये हेजमनी का एक ये भी रीजन होता है कि है क्या देश के पास ठीक है तो जो हमें हमने अभी तक डिस्कस किया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया पॉवर्टी इराडिकेशन हो गया ठीक है इससे ये सब कुछ होता है बट एक और चीज होती है कि आपके बिग बिजनेस ब्रांड्स भी तो बिल्डअप होते हैं एंड बिग बिजनेस ब्रांड्स के साथ ही तो एक कंट्री की एक इमेज जुड़ी होती है अगर टाटा जैसा प्रोडक्ट हमारे पास हो ही ना तो हमारी कंट्री की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस है ना वी हैव गुड कंपनीज लाइक टाटा इन्फोसिस इज देर टी सी एस इज देर है ना सो दीज बिग बिजनेस मेक जिसे बोलते हैं कंट्री टू बी फेल्ट इन दी ग्लोबल नीश ठीक है ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी कंट्री का एक अस्तित्व पैदा करती है ये जो बिजनेसेस बिग बिजनेसेस हैं ठीक है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए था बेनिफिट्स आपने बताए सौरभ ने जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपने बताया और डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है अदर कंट्रीज के ऊपर करेंसी आपकी अच्छी रहती है बट आपको एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए बिजनेस हम क्रिएट करके दे रहे बिजनेस हम अगर बना रहे हैं यहाँ पर कुछ बनाना शुरू कर रहे हैं मेक इन इंडिया कर रहे हैं तो वाई वी डूइंग इट बिकॉज वी वॉन्ट कि हम ऐसे स्टार्टअप करें जो आगे जाके बड़े बिजनेस हाउसेस बन जाएं आगे आने वाले समय में ठीक है सो डोंट स्टक गेट स्टक ऑन सर्टन वर्ड्स बट जो फ्लो है उसका उसको समझ कर आप अपना पॉइंट बताएं तो ऐसे ऐसे वर्ड्स अच्छे यूज कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन लोकल ग्लोकल ग्लोबलाइजेशन तो ऐसे वर्ड्स यूज करें जिससे कि आपकी वैल्यू क्रिएट ठीक है एंड देन वी हैड मित्रा स्कीम जो आपने बताई उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहिए था ना आपको कि है क्या और आपने अच्छा बताया सेमी कंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं थोड़ा सा और उसके बारे में तो इससे ये रहता है कि आप यू आर क्रिएटिंग अ न्यू डायरेक्शन टू दी ग्रुप ठीक है डोंट गेट स्टक ऑन वन एस्पेक्ट ओनली गो फॉर अदर एस्पेक्ट आल्सो डाइवर्सिफाइड आपका होना चाहिए सारा जो आपने जब किया है सही था टू द पॉइंट था और क्लैरिटी थी उसको लेकिन देर इज लॉट मोर अटैच टू इट सो एक बंदे ने स्टार्ट किया और एवरीबडी वॉज टॉकिंग ऑन द सेम लाइन ओनली पूरे डिस्कशन में पांच मिनट सात मिनट आप करके देखिए उसको रिव्यू वही चीज डिस्कस हो रही सो so, एक नया आयाम कहाँ से देना डिस्कशन को क्योंकि एक बेसिक पॉइंट तो कोई भी जो पहले लीड लेगा वो बोल देगा कुछ कुछ और उतने में वो टॉपिक डिस्कस हो जाता है पूरा एक तरह से उसका 
उसको एक लैब मिल जाती है उसके आसपास ही रहता है उसके आसपास ही रहता है उससे कहां से हटना कैसे हटना दैट इज इंपॉर्टेंट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बिहाइंड व्हाटएवर इज द टॉपिक गिवन टू अस ओके आप जो सबने मेक इन इंडिया डिस्कस किया स्टार्टअप इंडिया भी है स्टैंडअप इंडिया भी तो है स्टैंडअप किया था बात की नहीं किया तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते थे देन यू कुड हैव uh gone for gat and wto what are these organization doing kya ye hame aisa karne dengi ki swadeshi hum bana sake aur apne desh mein bech sake kya hum apni economy ko close kar sakte hain world trade organization bhi to hai yes theek hai they are looking for the trade to it theek hai so wto jaisi organizations ko aapko beech mein lana chahiye tha na isme we should have discussed what is wto apne aap broaden hota aapka aur aapki value kya hota apne aap broaden hota आपकी वैल्यू भी क्रिएट होती कि यस द पर्सन हु इज नोइंग अ फ्यू एस्पेक्ट्स अबाउट डब्ल्यूटीओ गैट क्या है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स है ना 1991 का ग्लोबलाइजेशन क्या था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है इंडिया की ठीक है गुड्स और सर्विसेज के लिए पर उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहिए था आपको आज के डेट में पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन चुका है ठीक है एवरी एवरीथिंग इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ठीक है so you cannot be uh, self reliant and you cannot ab swadeshi ko explain aapne karna chahiye tha na pehle swadeshi means made by indians and used by indians likha hi tha bol raha hai ki galti se kuch aur hi swadeshi sir yahi hoga made by indians and used by indians yes. matlab yahi hoga ki i dwelled into the topic jab aap kar rahe the na dwelling maine tabhi dwell kiya isme maine bhi otherwise nahi kiya lekin mera jo concept aa raha tha मैं आपको छह पॉइंट पांच छह पॉइंट बताए समथिंग दैट एंश्योर बेस्ट यूज ऑफ लोकल रिसोर्स समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट लोकल के लिए या इनलैंड रेवेन्यू और सरप्लस जनरेट करने की कैपेसिटी रखता हो मेरे लोकल एरिया में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता हो कैपिटल कहा जाता है इसको बिजनेस हब बनाने की क्षमता रखता हो और इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस इट कैन बी you know human resources financial resources technical resources or even jo uh, fixed assets ke resources unko promote karne ki kshamta rakhta ho ya promote kare main usko sabko swadeshi manta hu to sabko swadeshi manta hu okay nobody talked about usa nobody talked about china i think devanshi talked about but aapka koi point mein na koi backing nahi aa rahi thi na aapse kuch zyada you had a little idea about your point but i थोड़ा सा आइडिया था आपको दस बीस परसेंट इसके अलावा नहीं था है ना यू स्टार्टेड ऑफ बट यू यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट योर योर सेल्फ है ना सो आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन की कमी है एक इंफॉर्मेशन वाइज आपको सभी सभी को हमने पॉइंट्स बताए अब थोड़ा आपकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो है आपके उसके बारे में भी एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं जैसे सर ने बताया अमितेश आपको कि इस तरीके से यू कैन और उसके बीच में मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप इन द टुवर्ड्स द एंड जो हम काफी डिस्कस कर चुके थे तो यू आर ट्राइंग टू क्लोज द टॉपिक अच्छा ठीक है हमने अब ये ऐसे डिस्कस किया तो अब ऐसा यू आर ट्राइंग टू कंक्लूड बाय योरसेल्फ सो नेवर डू दैट ओके जस्ट ब्रिंग इन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव ठीक है अलग अलग एंगल दे दीजिए हां जो कोई ला रहा है उसको लाने दीजिए अब ऐसा कौन होता है देखो इगोस्टिक पर्सन होता है जो ऐसे करता है देखो अगर आप सभी बैठे हो मैं दो तीन पॉइंट्स डिस्कस करके मैं बोलूं चलो ठीक है भाई अब ओके हो गया और आप बोलो कि मैंने तो पॉइंट देने थे अभी ये तो पहले मना करके बैठ गए तो दैट दैट इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑन माई पास कि अगर मैं जल्दी से मीटिंग अपने अपने पॉइंट बताए चलो तो ठीक है जी ओवर जाओ सो दैट इज अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट दैट इज करेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी uh, जो uh, वो है ना इसमें लैक्यूना तो इसको ये नहीं होने देना वहां पर ऐसे और सौरभ का ही मैंने थोड़ा देखा कि व्हेन यू वर डिस्कसिंग व्हेन अमितेश वाज गिविंग अ पॉइंट यू वर डिस्कसिंग इन बिटवीन जब कोई पॉइंट अच्छा आ रहा है तो उसको या तो खत्म होने दो फिर उसके बाद आप स्टार्ट करो ये बीच में मैंने देखा एक बार कि यू वर ट्राइंग टू टेल द सेम पॉइंट दैट ही इज टेलिंग ठीक है लेट हिम फिनिश let him finish first then you can start if you have anything extra to speak okay but ek acha important point aa raha hai usko aap bol ke aap disturb ho kar rahe ho so that is also negative 
ठीक है इन ए ग्रुप डिस्कशन सो ये थोड़े से ना पर्सनैलिटी जो करेक्टरिस्टिक्स है वहां वहां पर थोड़े से ठीक रखने नॉलेज एक पार्ट है और आपका एटीट्यूड दूसरा पार्ट है जो दोनों चीजें आपको करेक्टिव मैनर में सही रखनी है नॉलेज भी होनी चाहिए डेफिनेटली यू नीड टू हैव अ गुड कंटेंट आल्सो यू नीड टू टच ऑल द एस्पेक्ट्स प्लस यू नीड टू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड टू कम्युनिकेट टू अदर्स यू कैन नॉट बी बॉसी एट ऑल यू कैन नॉट बी डिक्टेटिंग थिंग्स टू अदर्स यू हैव टू बी कॉपरेटिव इनफ एंड यू नीड टू कोलैबोरेट विद योर टीम ठीक है ये कुछ चीजें वहां पर और भी चेक होती है कि अगर आप बिल्कुल yes. तो होती है ना आपको कहा जाना क्या डायरेक्शन अडोप्ट करना उसकी लिबर्टी है इसलिए चांसेस ऑफ डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक फ्रॉम फ्रॉम द टॉपिक फ्रॉम द लेट डाउन नॉर्म्स दैट इज उसकी प्रोपेंसिटी ज्यादा हो जाती है रोकने वाला नहीं है जो आप फेस कर रहे हो या एक महीने के भी पढ़े होते हैं या सात दिन के भी पढ़े होते हैं ना जब से हमने बोलना शुरू किया था भाई अब एस बी आई का आगे रिजल्ट पॉजिटिव अब एडिटोरियल पेज पढ़ना शुरू कर दो तो आज तक थोड़ा सा आपका वो माइंडसेट बन गया होता है जो एडिटर सोचते हैं जैसा एक न्यूज़पेपर का एडिटर सोचता है एनालिसिस क्या होना चाहिए भाई वैसा एडिट आपका वो बन चुका होता है थोड़ा सा ठीक है बट अभी भी एक ग्रुप डिस्कशन में एक कैच है एंड दैट इज यू आर गेटिंग यू नो डाइवर्टेड बाय वन और मोर पर्टिकुलर वर्ड्स और फ्रेजेस यूज इन द टॉप it's very much possible and here we have seen that only hum swadeshi se swadeshi ko wo khadi le jate hain usse jod dete hain charkhe se jod dete hain aur usko swadeshi maan ke wahan pe discussion karne lagte dekho aaj ki date mein kuch bhi jo totally ethnic hai totally local hai uska na to survival possible hai na uski acceptability possible hai इसलिए डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स इट अंडर गोज अ चेंज ये डायनेमिक होती है हमें आज की डेट में सोचना पड़ेगा कि हम स्वदेशी को किस चीज को स्वदेशी कहना चाहते हैं वॉट आर वी ट्राइंग टू से दिस इज स्वदेशी वो कौन सी चीज है वो तो समझने पहले उसको समझने में जो हम दायरा बनाएंगे अपने लिए वो ब्रॉडर होगा जो एक लेट डाउन यू नो वो लाला लाजपत राय की स्वदेशी की डेफिनेशन है और अगर उसके साथ चलेंगे तो फिर वही खादी में आटे जो कंक्लूजन था ना आप कंक्लूजन को ठीक है आपका ओपिनियन ये कहता है बट एक थोड़ा बैलेंस आउट रखना जरूरी होता है कंक्लूजन होना चाहिए था कि वी शुड की बैलेंस बिटवीन वॉट वी आर मेकिंग एंड वॉट वी आर इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग आउट साइड ठीक है की बैलेंस ये बैलेंस बनाने तो सबसे मुश्किल होता है जब एक बार हम ओपन कर देते हैं इकोनॉमी तो ओपन ही हो जाता है सब कुछ जब क्लोज कर देते हैं तो सब कुछ क्लोज ही हो रहा है तो दोनों ही हार्मफुल है ठीक है कुछ चीजें हमारी एथनिक भी होनी चाहिए ठीक है कुछ चीजें यही बन रही बट अगर जो चीज नहीं बन रही है भाई यहाँ यहाँ तो बाहर से तो मंगानी पड़ेगी जब तक तो नहीं बनाते हैं है ना वी कैनोट क्लोज जैसे दिवाशी ने बोला कि बारह से नीचे का मोबाइल के लिए गवर्नमेंट ने वो लगा दिया कि भाई बाहर से इम्पोर्ट मंगा ये बाहर से ऐसा इंपोर्ट के लिए बैन नहीं लगा सकते आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंट्री को बैन कर देगा यू कैन इंक्रीज योर इंपोर्ट ड्यूटी ये इसका तो कर सकते। ये हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर अब होता क्या है बाहर से और अच्छी चीप मोटरसाइकिल पता है आपको बजाज बजाज बनाता है मोटरसाइकिल टीवीएस भी बनाता है है ना और मोटरसाइकिल चाइना की कंपनी भी तो बनाती है बट चाइना की कंपनी का मोटरसाइकिल बीस का होता है यहाँ पर अस्सी का है तो वो बीस हजार का यहाँ लाके इंडियन इंडस्ट्री खत्म कर सकते हैं बट इंडिया क्या करता है बीस हजार के ऊपर हंड्रेड परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है तो हो जाती है चालीस चालीस हजार की अपने आप तो ये कुछ चीजें गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट कैन नॉट डायरेक्टली बैन कि हम ये यहाँ से सामान नहीं आने देंगे अगर नहीं आ रहा है तो जो जिस कंट्री से नहीं आ रहा है वो भी तो आपका सामान मना कर सकते हैं कि हम ये भी नहीं आने देंगे आपकी कंट्री से सो दिस इज इनडायरेक्टली हेजर्डस फॉर योर relationship inter trade relationship with other countries okay this cannot be done but definitely you can 
uh, very the import beauty and you can go ahead with the things ki aap apni indian made cheezon ko encourage kare us point of view se theek hai import duty wala point bol dete to acha baat keval is topic ki ya shabd swadeshi ki baat nahi hai what we are trying to you know the message that we are trying to put across is how to understand the top okay so that is more maine aapko ek apna personal example diya tha main group discussion mein galti karke aaya tha diya tha yes sir usme bhi ek word tha ek phrase tha rather that was sex education now jaise aap swadeshi mein ghus gaye waise hi main usme ghus gaya और मैंने जो पढ़ा था मैंने उड़ेल दिया क्योंकि मैंने टॉपिक को पूरे को अंडरस्टैंड नहीं किया ये ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक में ये क्षमता होती है वो आपको डाइवर्ट करता है क्योंकि आपको जल्दी मचती है है ना थॉट्स को गैदर करके एक्यूमुलेट करके फटाफट उनको ब्लड आउट करने की आपको एक जल्दी मचती है आप ही को नहीं किसी को भी जो भी होगा एवरीबडी फेसिंग अ अ ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू ही हैज उसके स्टमक में बटरफ्लाई होंगी ही होंगी तो चाहे चेयरमैन का इंटरव्यू हो चाहे कोई नए रिक्रूट का इंटरव्यू ओके तो उस चक्कर में हम थोड़ा सा उसमें स्टकअप हो जाते हैं और वो डाइवर्ट करके ले जाता है हाईजेक कर लेता है वो शब्द वो थोड़ा सा नहीं होने देना कोशिश करना नहीं होने पहले पांच मिनट में जो आपको पांच मिनट मिलते हैं उसमें मेचोरिटी से क्रिएट कर मेचोरिटी मतलब पूरे ओपन कर लो टॉपिक को सारे उस पांच मिनट में दैट्स ऑल है ना ठीक गुड सबको आइडिया मिला होगा चैनल्स मिले होंगे खुले होंगे सो यू वॉन्ट अ मेच्योर काइंड ऑफ डिस्कशन एंड हेल्थी काइंड ऑफ डिस्कशन ठीक है <laughs> और अगर आपको लगे ना कि ज्यादातर लोग ऐसे ही स्वदेशी से स्टकअप हो गए हैं या स्वदेशी से नहीं एक शब्द से एक कॉन्सेप्ट से स्टकअप हो गए और उधर उधर का बोल रहे हैं वैसे माहौल में सेकंड या थर्ड या फोर्थ बोलकर आप उसको ब्रॉडन कर दोगे ना तो यू आर थ्रू न्यू डायरेक्शन दे दोगे यू आर थ्रू ओके उसको अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे दोगे टॉपिक को तो यू आर इस डिस्कशन का एपी सेंटर जो कह सकते हो मेक इन इंडिया था मान लो आप एक और नया दूसरा एक सेंटर क्रिएट कर लो जिसके आसपास डिस्कशन होगी आसपास फिर एक और कर लो उसके आसपास डिस्कशन ठीक है सो बट उससे ये पता चलता है कि आप टॉपिक तो आप लीड कर रहे हो ना फिर लीडरशिप स्किल्स आपकी यहाँ से बट ऑल सेट एंड डन एवरीबडी वॉज टॉकिंग और स्पोक प्रेटी कॉन्फिडेंटली जब आप बोल रहे थे आपस में तो आप काफी कॉन्फिडेंट थे किसी की भी फ्लटरिंग विद द लैंग्वेज नहीं हुआ दैट यू डिट मिंस वर्ड्स यू वर नॉट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स व्हेन यू वर स्पीकिंग एंड जो आइडिया आपके दिमाग में बेसिक सा था उसको बोलने में भी आपको हिचकिचाहट नहीं उसको सही शब्दों में आप सामने ला पाए दैट वॉज समथिंग गुड राइट चलिए Good discussion. So we will have a uh, uh, personal battle. Then, sir, for a little time. So, so we will know. So, today, Jim Kelly is here. Ready?